Ishte materiali që ne kishim përgatitur për se takon gjarjeve të javës, tani jemi në studio bashkë të transmitim të drejt për drejt, do të nisim me temën e pare që ka të bëj sigurisht me Komisionin për reformën në zgjedhor, i konstituar dhe shmë, edhe pse ende nuk është realizuar mbledhja e parë, ndoshta javën që vjen, do të kemi mbledhja në e parë, me mua në studio për të folur dhe për të bërë një analizë është deputetja partijës socialiste, është antare Komisionit për reformën në zgjedhor, sekretare në Komisionin e Ligjeve, zëmë e Klotilda Ferhati. Zëmë e Ferhati, për shëndetje, mirë se erdët në studio. Mirë se u gjeta, falem dhe rritë përftesëm. Në vërtet, do të përshindrohemi të komisioni e ri i reformës gjithore, por në faktu në do doja da nisja me letemi të vjetrin, komisioni, qëfar prodhoj a i komision, sepse diçka duhet këtë dal nga komisioni për reformës gjithore, apo jo? Bëhet fjalë për të njëti në komision, vetëm ka për bërje të antarve të ti, që në fillim të kësaj legislature me vendim të kuvondit të kryua komisioni për reformën gjithore, i cili në objekt të punës të vetë, ki ishte adresimin e të gjitha rekomandinove të OSBE o dirit në zjedjet e më parëshme parlamentare, në mënyrë që të vini me disa ndryshime që i përshtatën standarte dhe ndërkomtare më të mira në fushën e zjedjeve, edhe në kodin tonë zjedhor, si dhe përveç shë këtyre qështjeve, do të diskutohet dhe të të vendosaj edhe në lidhje me kërkesën e partiz demokratika në atë kohë që kështë të bunda me votimin elektronika për përdorimin e teknologjisë e informacionit në zjedhje, si dhe me kërkesën e partiz socialiste që vazhdojnë të mbetet prioritare, votimi i emigrantëve dhe shumë qështet të tjera cilat i referohen financimit të fushatave zjedhore dhe të partive politike në proceset zjedhore, kontrolit të finansave të partive politike, dhe politizimi i administratës dhe përfshirja e publikut në proceset zjedhore. Gjithë qëlimi i komisionit që në kryet herës ka qënë përshtatja me standartet më të mira ndërkomtare në fushën e zjedhjeve, si pas modeleve më të mira qëna i kanë sugjeruar dhe ekspertët, si dhe partnerët të ndërkomtare ose bëhe o diri dhe së fundmi, ka dhe një kontribut shumë të marë e dhe ambasada gjermane, me fondacionet gjermane që ushtrojnë ndërkomtari nështë, në Shqipëri dhe janë qështje të cilat në fakt i shërbejnë gjithmonë rritje së besimit të publikut të sistemi zjedar. Pra, kjo ka qënë qënë kërët herës që limi kërësor, që ne të rrisim besimin e publikut të sistemi zjedar. Komisioni nuk është një komisioni rri, për është një komision të shmë i cili është rri kompozuar në përbërjen e ti, sepse kolegët ish deputet të opozitës nuk janë më antarë të këti komisioni për efektet dhe primit të tyre të heqës dora apo të djegjes të mandateve dhe për këtu arsye deputet të rinjë të opozitës kanë zëvëncuar vakansat e lëna bosh nga ish kolegët deputet që dojgjën mandatet si dhe është shtuar në objektin e punës së komisionit një në qështje tjetër që ka të bëj me qështje që lidhen me ndryshimin e sistemit zjedhor. Një më pyet të të shfar bëri komisioni dheri më sot. Jo, në fakt, të shfar do të realizoj komisioni ri që nuk e bëri do të komisioni i vjetër, nëse mund të themi shtu edhe pse është i njëti si që të një u, po emrat janë të ndryshim në konstituimin e të. Ok, atëherë, në punën e vetë, komisioni reformës zjedhore dheri në momentin që flasim, ka prodhuar njësër aktesh dhe ka, le të themi, ka vendimarje për njësër qështje shtë të caktuara që ishë në punë të ti. Po ju marë disa qështje. Jam bërë disa workshop e seminare dhe mbledhje të Komisionit të Reformës Zjedhore së bashku me ekspert dhe partnerët të ndërkomtar për disa pika të rëndësishme. Për shumë, është diskutuar qështja e përdorimit të teknologjisë informacionit në proceset zjedhore. Dhe është arritur në konkluzionin se përdorimi teknologjisë informacionit nuk është nga ta element të lëpsor që rrisin besimin e publikut në sistemi zjedhore dhe është arritur në një loj akordi që të përdor është teknologjin e informacionit në procesin e numrimit mund të jetë efektive, për në procesin e numrimit votave, por në procesin e votimit nuk është se në vëndet që e kanë përdorur ka sjel efekte sa i takon asaj që ne kemi pasur gjithmon prioritet, rritin e besimit të publikut në ndimarje. është arritur në konkluzionin e bërjes më efektive të barazis gjinore në procesin zjedhore. Ta shmë në kodin tonë aktual kemi të parashikuar penalitetin e masës e gjobës për ato subjekte politike që nuk respektojnë kuotën gjinore në listat e tyre të kandidatve. 
Me qëfar ka vendosur Komisioni Reformës, propozohet që në dhënë të sankcionit të gjobës, të vendoset sankcioni i refuzimit të listës subjektit politik, nëse nuk ka respektuar berezin gjinore në përcaktimin e kandidatve. Të është e tjera kanë të bëjnë me ashpërsimin e sankcioneve në lidhje me financimet e pëllishme të partive politike në fushatat zjedhore. Do t'i prekim dhe ato. Dhe të është jetë depolitizimit të administratës zjedhore. Një proces para prak pune është kryer shumë intensif në komisionin e më parëshëm, le themi, po që është një të komision po me përbërje të ndryshme, dhe të gjithë ekspertët të cilët janë vërë në dispozicion nga ose bëjo diri nga këshilli Europës, nga ambasada Gjermane, si që u thash, kanë prodhuar për të gjitha qështjet e punës e ati komisioni, opinionet e veta, dhe në bazë të këtyre opinioneve, dy ekspertët, Viktor Gumi dhe Iluru Smajli, të caktuar nga komisioni në atë ko në mbështetin e partnerët të andër komtar, hartuar një material para prak, që ishte, le të themi, në formën e vetë një projekt liqë për disa ndryshime në kodin zjedor, për ato qështje që kishte komisioni në objekt punës vetë. Ta shmë komisioni e ka më të zgjeruar objektin e punës, sigurisht këto që janë bërë dërim sot, do t'jen bazë punës të komisionit, dhe do të përmjërsohen, zjerohen, ndryshohen, nëse do t'jenë në përputje me interesin më të lartë publik, dhe do të gjenë një akord politik të gjithë palve. Ok, opozita e re, le të temi kështu në parlament, ajo që është në stansë të gjitha ta që kanë prenuar të marrin mandatet, këm gullë për ndryshimin e sistemit. Në fakt, ashtë ndryshimi sistemit objekti këti komisioni parlamentar? Në vendimin e fundit të kuvëndit, Përveç se është bërë ndryshimi, plotësimi i vakansave të lëna bosh nga ishtë deputetet e opozitës cilë dojgjë në mandatet, është vendosur edhe shtimi i një pike në objektin e punës të komisioni që ka të bëj me diskutimi në lidhje me ndryshimin e sistemi zjedhor të Republikës të Shqipëris. është pra pjes e punës të këti komisioni edhe kjo qështje, sa i takon sistemi zjedhor. Qëndrimi i majorancës socialiste, qëndrimi i partijës socialiste, është që nësa aktorët politikë në vënd dëshërojnë që kjo qështje të diskutohet, të analizohet, më basi ka kaluar ko që kjo kodë zjedhor, që është në fuqi, është miratuar dhe i ka dhenë efektet e veta dhe mund të analizohen anët letemi të mira, anët jo ajqë të mira, në mënyrë që të shihet sa i shërben interesit publike dhe si mund të përmërsohet nëse është nevoja. Pra, ka nevoj për të bërë disa analiza, por në momentin kër një qështja, një kërkeset tjidh lind nga aktorët politik në vënd, i takon ati që e qeverisa, për ati që është në majorans dhe në rastin tonë parti socialiste, tjetë e hapur në përqasjen e vetë për të lënë rukë të lirë një debat i gjithë përfshirës politik, në mënyrë që gjithë aktorët politik dhe gjithë ata që janë të interesuar për përqasë demokratike të vëndit, të kenë hapsirëm për të shprehur mendimin e tyre, argumentat e tyre, argumentat pro, argumentat kunder, analizat që mund të kenë bërë ekspertët të japin, fjallën dhe mendimin e tyre në lidhje me të shëtë saktuara, në mënyrë që të diskutohet realisht se a kemi nevoj për ndryshime, apo jo, dhe nëse do të kemi nevoj për ndryshime, cila do t'ishin ato që do t'i përkonin më shumë interesit më të lartë publik. Kjo është ajo pika si klauzole e eshtuar? Kjo është pjesë e objektit të punës komisionit, pra pjesë e shtuar, dhe në diskutimet të tila, është shumë rëndësishme të marrin pjesë gjitha aktorët politikë, dhe kur fëthem gjitha aktorët politikë, aktorët politikë të një vëndi nuk janë vetëm ata që janë të përfajsuar në kuvënd, po janë gjitha ta të cilët kanë një loj legjitimiteti përfajsus në brënda një shteti. Për shumë, të ja bëtëm një rast, komisioni reformës zjedhore, a i që unë gritë që në kryet herës të kësaj legislature, kishtem për bërën e vetë deputetu kuvëndet që përfajsonin forcat politike, ama në tekstin e vendimit për ngritjen e ati komisioni, parashikoj qartësish që gjitha të subjekte politikë, të cilët kishin marrë të pakta në dherë në një përqind të votave në zjedet e më parshmë, kishin drejt të mërë një pjesë dhe të propozoni në komision, që farë dolloj që shtje që ata e qëmonin të udhës, në mënyrë që interesat e grupeve sa, e qdo grupi pra, të shoqërisë të ishën të përfajsuara, në mënyrë që reforma si kjo, që i shërbejnë demokracisë, forcimit dhe konsolidzimit të demokracisë në vënd, të jenë të tila të debatuara dhe të diskutuara në një spektër të gjërë, dhe në fund të jenë të pranuara nga sa më shumë aktor për të pasur sukses. A ka të meta të evidentuara Komisioni për reformën zgjedhore? 
dhe nëse po cilat janë të metat? E meta e evidentuar e komisionit ka dhe me faktin që nuk arriti do të përmbush dhe tërë në vetë në fatë. Dhe ju e dini që komisionit i është tyre e fatë, më shumë se një herë, dhe kjo ka ndodhur për efekt të bojkotit të kolegve nga opozita, pra ishtë kolegve të opozitës, sepse është një komisioni cili është i balancuar nga pikpamja politike dhe të duhet pa tjetër që edhe si kur tjenë votat për të vendosën lidhe me një qështje, për reforma të tila, për ndryshimin e kodit zjedhor, është e udhës që akordit tjetë me konsensus dhe tjetë i përbashkët, në mënyrë që dhe reforma të jetë gjithë pranuar dhe efektive. Pra nuk pikpamja në kohës, kjo komision patit meta, sepse nuk i përmbylli dot punët e veta, brënda një afatit saktuar, duke bërë që objektivi që i kishë vën vetës, që para zidive të 2019-ës ne të kishim të gatshme ndryshimet, nuk u plotësua. Por, dua të them, sepse përvesht metave, komisioni ka pasur dhe anë pozitive. Puna në komisionin e reformës zjedhore ka njësur në mënyrë në një teren shumë, letë themi, pozitiv politik. Të dy bashkuretare dhe antarët e komisionit në fillin dhe në që nga miratimi i kalendarit të punës e deri në hartimin e dokumentave nga ekspertët, ka necër në mënyrë konsistente, ka pasur një dekorëtësi politike dhe një vullnet politik për tecër për para, dhe në momentin kërë të zita vendosit të bëjkotoj gjithë shka në kuvond, moment kjo që e blokoj punën e Komisionit të Reformës Zjedhore dhe e lak të Komision pa përmbushur dhe tyre në vetë. Por e thash këto jo pa qëllim për të treguar se një vullnet mirë politiki gjithë palve për të quar për para një reformë, është guri mirë në mënyrë që momentet të rëndësishme për vëndin të ndodhin dhe të sielin për mërësimet të dukshme jo vetëm në konsolidimin e demokracis, por edhe në zhvillimin e shëqërisë, sepse në fakt konsolidimi i demokracis si cili ka në themel vetin dhe një reformë zjedhore të gjithë prenuar nga palët dhe me një besim të rritur të publikut në të, është guri themelit, është cornerstone për zhvillimin e shëqërisë si cili më pasë përkthehet në zhvillim e ekonomikë, zhvillim social, e kështu mërë. Gjithësësi, ose bëjë odiri, ka konstatuar pa regullësi dhe ka bërë edhe rekomandimet e veta, apo rekomandimet për kace. Gjithësësi duket që kohën më të madhe të debatit, debatit politik, mes pësës dhe pëdës, duket se e kanë marë dy qështje, apo vëmëndjen, dy qështje që nuk janë pjesë e rekomandimeve të osëbëje o dirit, si qështë për shëmbull votimi elektronik, apo edhe vota e emigrantve. Pse ndodhë kjo, zënë e Ferhati? Ndoshta këto janë dy qështje që kanë cekur më shumë interesin e publikut, qofte dhe të media, se cila në fakt duke para interesin e publikut në edhim, media priret të pasyroj ato qështje cilat të rejqen më shumë vëmëndjen dhe interesin e publikut. Êshtë përshëndruar këtë debatit. Me ndoj unë, sepse të gjitha mbledjet e Komisionit të Reformës Zjedhore kanë qënë të hapura. Mbledjet janë bërë, jo vetëm në formën e tyre tradicionale në selinë e kuvëndit, apo në selinë e kërësisë o kuvëndit, por janë bërë edhe në sala seminarësh, workshopësh dhe konferencësh, ku kanë marë pjesë ekspertët ndërkomtarë dhe aktorët të tjerë jashtë politikës, të cilët kanë pasur kontribut për dhe në qështje që ka diskutuar komisioni. Kështu që në të gjitha mbledet e komisionit është diskutuar me ratë si pas kalendarit, si për adresimin e letë themi rekomandinëve të osë bëhe o dirit për zjedhët e më parshme, cilat kanë pasur nevoj që të adresohen si ndryshime në kodin zjedhor, është diskutuar si për qështje në financimit të fushatave zjedhore, kontrolit të financave të partive politike, është diskutuar në lidhje me rolin e medias në fushatat elektorale dhe transparencën në këtë drejtim, është diskutuar në lidhje me barazin gjinore, është diskutuar gjërë e gjatë për modele shumë të qarta, pozitive, negative, me trendet ndryshme në vëndet të botës, sa i takon për dërimit të teknologjisë informacionit gjatë votimit elektronik dhe gjatë numrimit elektronik, është diskutuar shumë në lidhje me modelet për votën e emigrandve, dhe kjo ngelet, unë duat të afeksoj dhe të apërsëris, kjo do të ngelet si qështje prioritare e Parti Socialiste në Komisionin e Reformës Zjedhore. Po, pra, kur do të mundën të votojnë emigrandët? Në më të hershmen, e tyre, le temi, ashtu si që po ecin procedura dhe si që përshikon dhe ligji, në zilet e vitit 2021 është potenciali që ne të kemi realizuar me mekanizma ligjor dhe të drejten e emigrandve për të votuar në zjedjet qëndrore. Kjo është më e hershmja, gjëse gjithë shka do të shkoj mbarë me Komisionën Reformën Zjedhore, do të zbatohe në fate, do të ketë një akord politik të gjithë prenuar për gjithër mekanizmin më të mirë, jo vetëm për votimin e 
emigrante dhe bërën të mundur të votës ture, po për gjitha të shtë që janë në objekt të punës komisioneve. Pra për ta përmbyllur, komisioni ka diskutuar, ka shurtuar, ka debatuar shumë qështje të vetat, jo vetëm votën e emigrantëve dhe përdorimin e teknologisë Ju e cekat në fillim pjesën me votimit elektronik të këpjesa e komisionit që është villoj punën. Opozita e ka patur kërkes të vetën pjesën e votimit elektronik. A do të vjoj tjetë në fuqi votimi elektronik në punën e komisionit të anishëm? për pjesë të realizushme. Qarë, përdorimi i teknologjisë e informacionit është një qështje e cila nuk mund të ngeli jashtë vëmëndjes dhe nuk mund tjetë jashtë përdorimit në proceset zjedhore, sepse të ashmo edhe me zhvillimin e teknologjisë e informacionit, edhe me digitalizimin e gjithë sektorve, ashtu të shpëndot në gjithë botën, është e pa mundur të mos përdoret, ma adje është edhe e udhës dhe i vlen interesit publik përdorimi teknologjive të informacionit në proceset zjedhore. Gjitë që është tja ka të bëjmë e faktin që duhet jemi efektiv dhe të vëmë në balans nga njëra anë qëfar realizojmë nga përdorimi teknologjisë e informacionit dhe në qëfar mas realizohet dhe sa arrihet në objektiva që i ka vënë vetës, letë themi gjithë komisionit dhe gjithë spektri politikë, Në atoj që është qëllimi primar, rritja e besimi të publiku të procesi zjedhar. Pra kjo ka nevoj për një analiz dhe nga modele që ne kemi par, votimi elektronik nuk ka qënë dhe këtu kemi rëndë akord të gjitha antarë të komisionit ndërko që kemi diskutuar dhe kemi ledzuar apo kemi par konkluzionet e ekspertve dhe modelet nga vëndet më të zhvilluar atë botës që përdorin këtë, që votimi elektronik ka kosto po pavarësish faktit të kostos, nuk ka siel rritje në besimit të publikut në ato vënde ku bërdoret sa i takon proceseve zjedore. Ama numërimi elektronik është një nga ato procese i cili edhe ka rritur besimin, por edhe ka pas efektivitet në procesin zjedore, sepse është më i shpejt, pra është është i raporti kostoprofitim që themi ne vlen të kë numërimi elektronik, dhe në një farë mënyre e ka rritur besimin e njërzve, sepse nuk është më, le të temi, një riu me gjithë potencialin e vetë që e kryen procesin, por është një program i fëtot që bënë numërimin elektronik dhe qëfar doloj dyshimesh bjen posht më më qartë. Më gjithat e janë qështje që do të kenë të gjithë kohën dhe apsirën e nevojshme për të diskutuar dhe për të miratuar dhe për të pranuar nga gjithë aktorët politikë dhe mos të harrojmë e gjithë reformat zidore do të bëhet në bashkëmunim të ngusht për sëri si që ka vazhduar dërim sot me onë së bëhe o dyrin në këshirin e Europës dhe gjithë partë njërët të andrë komtar që ndimojnë Shqiprin në rrugën e sajtë integrimi në Europës. Po, reformat zidore e ka tashmë komisionin të rikompozuar, por unë duat ju pyes, sa realiste është puna e këti komisioni kur nuk janë për dë dhe lësëi pjesë e komisionit? Reformat zjedhore duhet që tjenë sukseshme, duhet tjenë sinqerta, gjithë përshirësa. Për atoj që është në qeverisja dhe që dritonë vëndin, është një detyrë thelpsore që të i kryoj mundësi të gjithë aktorve politikë të marrin pjesë dhe të mos përjashtoj asë njërin, të mos lërë asë njërin brapa në pjesë marje, në shprehen e mendimin, në paracitin e argumentave, deri në pranimin e një ideje e cila i shërben interesit të përgjithshën publik. Kjo është dhe tyra ati që është në pushtet, kjo është dhe tyra ati që në një farë mënyre ka më shumë vota për të vendosën lidhe me një qështja. Por, nuk e ka dhe tyrë t'i detyroj aktorët politik të cilët nuk duan të marim pjesë në proceset demokratike të vëndit, të jenë aty me se zbën. Pra ndaj, më lejonit ju themë që, është detyre subjekteve politike të marrin pjesë në përgjësë demokratike. Pra, askush nuk detyrohet të marrin pjesë qoftë në një komision të resformës zjedhore, qoftë në zjedhje politike. Të ke fundit, dhe mua dëmë duke absurde, që subjektet politikë cilët kryohen për të marrin pjesë në zjedhje, për të garuar, për të paracitur të këpopulli alternativën qeverisëse, në mënyrë që tjena ta që menagjojnë vëndin qoftë në pushtet lokale apo në pushtet qëndror, thonë nuk marrin pjesë, dhe në procesin zjedhore nuk marim pjesë në zjedhje dhe arinë edhe në veprima këma më absurde që të në bëjmë koalicion kunder zjedhjeve kur që dhja me madhe pra është që kjo ndodhë 
në një vënd demokratik, kur dhe tyre subjekteve zjedhore, dhe në fakt, arsua pëse egzistojnë partit politike, është të marim pjesë në zjedhja. A që më kesh akoma që vetë subjektet politike të thonë nuk duhet marë pjesë në një komision të reformën zjedhore. Ne kemi sot në Shqipëri subjektet politikë të zilët nuk janë të përfajsuar në kuvënd dhe kanë vite që s'kanë qënë, a marë kanë kërkuar me ngullin tjenë pjesë të komisionit të reformën zjedhore, sepse ata e të shmojnë për gjeshmërin publike që kanë dhe elektoratit që i votonë të lartë në mënyrë që tjenë atje prezent për të paracitur të gjitha interesat dhe të gjitha ato të shtje që i shqetsojnë grupet e interesit që ata përfajsojnë edhe pëse s'ja në pra në kuvënd. Kështu që unë për jo them dhe njëherë, kjo është një reform e cila në kuadrin politik ka brënda nga kjo mažorans të investuar në mënyrën më të plaut të mundshme, sinceritetin politik për të që një reform gjithë përfshirëse, vullnetin për të pranuar që shfardoloj të shtje që vjen, qoftë nga antarët e komisionit cilët janë me mandat në kuvënd, qoftë nga aktorë politikë të cilët nuk janë të përfajsuar në letemi kuvëndin e Republikës së Shqipëris, për të shtje të cilat nuk bjen ndesh me rekomandimet të osë bëjo dirit, për të shtje të cilat pranojnë dhe i shkojnë për shtatë votës e emigrantit, për të shtje të cilat pranojnë përdorimin e teknologjisë e informacionit apo garantimin e plot të kodës gjenore në proceset elektorale, si dhe për gjitha ato të qështje që i shërbejnë interesit për gjithë shumë publik, partia socialistët dhe gjithmonë e hapër për dëgjuar, ma dhe dhe për dëmë votën e vetë, nëse këtë të qështje janë sinqerta dhe i përstaten mekanismave të demokracisë funksionale. Edhe dy të qështje për të marrë në konsiderate në vëmëndje, gënë grenë në zgjedhje gjithmonë betet financimi i partive politike për fushatat elektorale që realizohen. Shfar hapash konkrete dhe të ketë për adresimin e këti problemi? Êshtë shumë e vërtet. Në fakt, ne kemi nevoj të ngutshme që jo vetëm me reformë zjedhore të adresojmë këto fenomene, por edhe me ndryshimin e disa ligjeve që janë në fuqi, ligje aktuale. Jo vetëm rastet e fundit të skandaleve me financime të partive politike, brënda dhe jashtë vëndit në kuadrë të fushatave zjedhore, dhe më një vetëm rastet që janë shpalosur nga mediat, ndërë komtare, sa i takon rasteve të fundit, të keqë përdorimi të fondeve nga partit politike, jo vëtëm fushara zjedhore, por edhe për qështje lobimi, por edhe nga analiza që ne kemi bërë, të pak të nësi komisioni ligjeve, por edhe komisioni reformës zjedhore, në kuadrin e punës të komisioni qëndrorë të zjedhive, ku shohim që kompetencët e komisioni qëndrorë të zjedhive janë të cunguara, sa i takon monitorimet cilësor të financave të partive politike, dhe situatave të tjera reale, ku ne shohim që mungojnë mekanizmat për t'i kontroluar dhe për t'i lethemi dënuar fenomenet negative që janë në kundërshtime parimet demokratike, mendojmë që duhet pa tjetër Komisioni Reformës Zjedhore të adresoj dhe ndryshime në kodin penal, sa i takon ashpërsimeve, të dënimeve, ose për ashikimin e veprave treja nëse ato nuk janë në kodin penal, kur flitet për menagjimin e keqë të financave në fushatet elektorale, shqitblerjen e votës, përdorimin e parave të krimit të organizuar në fushatet zjedhore, ndikimet e palishme, si të gjdo element tjetër, i cili nëse është adresuar në kodë zjedhor, duhet të ashpërsohet në formën e dunimit, nëse nuk është adresuar, duhet pa tjetër të adresohet dhe të ketë sakcionimet fort, unë gjukoj që do duhet pa tjetër të kemi një ndryshim dhe në ligjin për partit politike. Më falë një thash në kodë zjedhore, më parë në kodin penal e kisha fjallën. Në ligjin e partive politike, me ndoj që është një ligjë shumë i vjetër dhe i ka ardhur koha të rishihet në analizën e shbëllimeve të vëndit, pa diskutin dhe të ketë përashikime edhe në kuadrin e masave administrative dhe sankcioneve për katëse sa i takon bajtje së logarive, deklarimit të burimit të financimit, përdorimit të këture fondeve, e deri në transparencën e plotë që bëhet nga institucionet për katëse të vëndit. Në kodin zjodorë gjithashtu do duhet kemi qartësi, sa i takon kompetencave që ka Komisioni Qëndrori Zjedjeve për kontrolin e fondeve të partive politike, si dhe organet tjera të shtetit, përfshire në tyre në vebërëmtari auditusa, kontroluse, 
dhe më pas bërjen sa më transparentet gjithë kësaj dhe përmëtaria. Sërse vetëm kështu, jo vetëm do të vëmë fred fenomeneve negative cilat në shqetsojnë gjithë, por edhe do të ndikojmë në qëllimin tonë primarë që është rritja e besimit të publiku dhe subjekteve politike të eksisteme tona zjedore. Shqitverja e votës, pavarësisht në masën që ndodhë, mbete gjithmon një problemë, apo jo? Pikërisht për këtë qëfar bëhet, sepse shihet si problemë adresimi i kësaj pjesë? Shqitverja e votës është ashmë në kuadrë të ndryshimeve të 2017 kodin penale, është adresuar si një vevër penale dhe sankcionet nuk janë të lehta sankcionet e shqitverjes votës. Por, duhet pa tjetër të bëhet një analizë sa ka funksionuar fakti që është vendosur si një vepër penale me sankcionin për katës dhe nëse duhet plëcuar me dispozitën në kodin penal, si dhe parë në harmoni me ndryshimet në kodin zjedhar dhe me ndryshimet ligjët e tira si të shupër mënda më parë, të duhet pa tjetër që ne të kemi një korpus plot ligjor që e adresojmë si shqetsus fenomenin dhe e trajtojmë me sankcionet e duhura në mënyrë që efekti për andalus tjetë më i fort dhe më pas dhe duhet që pa diskutim organet ligjë zbatuse në momentin që mekanizmat ligjor parashikohen në ligjë të bëjmë punën e tyre në mënyrën më të plot që gjdo ankes, gjdo kalzim, gjdo rasti konstatuar të mari dënimin e merituar dhe të vjetë para për gjejsis në këtë pikë Në dimes tjerë zakonqme duhet japin qydetarët, duhet japin subjektet politike dhe gjdo kush që bje në DNI të rasteve të tila. Po, sepse në një farë mënyre, kjo ka të bëjt dhe me kulturën tonë në qydetare, që gjithse kush nga ne ka detyrimin që këto raste ti demaskoj. Dhe vetëm në këtë formë, unë mendoj se fenomeni shqivjerës e votës do të evitohet. Falem deri që në të në farë hati. Do të pullet, sepse në gjithë botën, si është ajo, për mos ketë, ka një parim e temi në juristët, për mos ketë fenomene negative, nuk do të egzistonin veprat penale, asë dënimet, asë organet lisbatuse. Pra, gjithë qëlimi i shoqërive është ti parandaloj fenomenet negative, po kjo nuk do të thotë se ato dhëshduken plotësish. Dhe tyra e unë është shprejmë vullnetin maksimal që ti adresoj me mekanizmet e dur gjitha këto fenomene negative, si që dhe po të bëjmë. Falem deri që mëzëve Ferrati për këtë intervjist. Ju falem dhe roj dhe unë. Përfundon pjesta e parë emisionit kjo javë, në do të shkojmë në publicitet tani dhe do të këthemi për sëri në studio me një bised me gazetarin Yli Rakipi të pa ekspozuarit.